Tekneden merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün size çok eğlenceli bir ürün göstereceğim. Beraber deneyimleyeceğiz. Ee, aslında videonun açıklamasında e, gördüğünüz gibi aslında ben buna ışıklı eyeliner dedim. E, kutunun üzerinde kirpik yazmasına rağmen. Çünkü bu bir eyeliner, kirpik değil. E, normalde kirpikli yani ilk çıktığında kirpikle beraber bir set e, gibi hatırlıyorum ben bunu ama e, aslında kirpikle ledin ayrı olması çok mantıklı. Kutunun içerisinden tabii ki kirpik çıkmadı. E, bu ürün ilk çıktığı zamanlarda 30 ila 50 dolar civarındaydı. Tabii ki yine AliExpress'te bunu 3-5-7 dolar civarında buldum ben. Ben e, yine bunu aldığım şeyin e, satıcının linkini de videonun altına mutlaka koyuyor olacağım. Farklı renkleri var. Kırmızısı, işte yeşili, sarısı, beyazı ve e, moru gibi. Burada ben mor almışım. Emin değilim ben sarı aldım hatırlıyorum. Kutuda farklı gözüküyor olabilir. Hep beraber deneyeceğiz. Kutunun içerisinde bir tane şöyle uçlarında minik led olan iki tane kablo var. Bu kablo şu aparata takılıyor. Bunlar takıp çıkarılabiliyor ikisi de aynı şekilde. Bunu muhtemelen takma kirpik yapıştırıcısıyla yapıştıracağım ama kutunun içerisinden takma kirpik yapıştırıcısı çıkmıyor. Şöyle bir çıt çıtlı toka çıkıyor. Bunu da muhtemelen saçımın arkasına tokalayacağım. Bir adet küçük değil, kocaman böyle yuvarlak disk pille çalışıyor. Bakayım, siz görmeyin. Aa! <gülüyor> Çok saçma. Dur, kapan. Kapan. Farklı farklı modları var. Şimdi ben şöyle tokayla... Arkadan bir tutturayım, bir rahat edeleyim. Muhtemelen şunlar gerilip düşmesin diye. Hemen bir kirpik yapıştırıcısı sürüyorum. Şekli itibariyle bakalım nasıl. Sizi şu ekranı kapatmadan nasıl yapıştıracağız bakalım. Önce bunu kulağımın arkasından geçirmem gerekiyordu. Bir kere şurada bir germe hissi var, bunu alalım. Hı. Çok yuvarlak, fazla yuvarlak. Evet, e, kirpik dibinde tam olarak oturmuyor. Hani belki kalın bir eyeliner sürerseniz gözükmeyecek ama zaten bunun gözükmesi gibi bir şey söz konusu pek değil. Bunu zaten böyle gece mece şöyle yapıp takacaksınız. Zorlamıyorum arkadaşlar. Kesinlikle uca kadar, yani kirpiğimin dibine kadar yanaşmıyor. Kirpiğimin dibine yanaştırdığım zaman Havaya kalkıyor. Bu videonun çok kısa olması gerekiyordu. Bu asla yanaşmadı ve şu an yamuk yamuk duruyor. <gülüyor> Maksimum bu şekilde. <gülüyor> çok saçma. Evet şu an e... <gülüyor> oradan nasıl duruyor bakayım. Evet görünüyor fena değil. Biraz daha kirpiye oturan yapsalar. Yalnız bu arada gerçekten gece kulübündeyken şu kenarlar kesinlikle gözükmeyecek yani. Bir de saçlarımı şöyle kapatırsam. Evet. Bu ışıkta bir modlarına bakın. Sonra hepsini karartacağım. Gerçekten bence çok korkutucu gözüküyor. <gülüyor> Aslında biraz korkutucu değil mi? <gülüyor> Tabii bu kadar karanlık hiçbir zaman olmuyor hiçbir yer ama şu an ben tam modlarını görün diye tamamen kararttım. Yanıp söndüğü için ekran karanlık olduğu için şu an tamamen odak noktası bulamıyor. Nereden netleyeceğini şaşırdı. Ya şu kablolar olmasaydı nasıl olurdu bilemiyorum ama yine de çok sert olduğu için gözü rahatsız edecektir. Bu da aslında LED teknolojisinin ne kadar geliştiğini gösteriyor. Minnacık ampullerle eyeliner bile yapabiliyorsunuz kendinizi rahatsız olsa da. Korkunçluğu konusunda hepiniz de hemfikirim. Hem şu anki görünüşü çok korkunç hem gece. Kesinlikle bakın az önce yaptığım gibi kaşıma yapıştırdım. Hiç yüzümde varmış yokmuş hiçbir şey hissetmiyorum ve bence bu şekilde harika. Bunu eyeliner olarak değil. Kaş üstü aparatı olarak kullanalım. Kaş. Ama bence bu güzel ışıklı bıyık alır. Bıyıklarınızın üzerine takabilirsiniz. Erkekler. 
Tabi bir de bunu yapıp da yaca kulübüne giderseniz e, dikkat çekmeyi seviyor olmanız gerekiyor. Böyle sizinle etkileşime geçmek isteyen insanlar da fazla olacaktır bu şekilde. Buna cesaretiniz yoksa hiç takmayın. Yine benden önce böyle ilginç şeyler görürseniz eğer mutlaka benimle paylaşmayı unutmayın. E, hepsini sizlerle incelemekten büyük bir keyif duyuyorum. Değişik inceleme videoları seviyorsanız buradaki yuvarlığa basarak kanalıma abone olmayı unutmayın. İsmimin yanındaki zil işaretine basarsanız da yeni yüklediğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Böylece hiçbir şey kaçırmazsınız. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. En kısa zamanda yeni videolarda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.